magdamag pumila sa tubig ang maraming residente sa Mandaluyong. Dumating po ang truck bandang alas tres na ng madaling araw. May unang balita si Mav Gonzalez live na. Rhea, dismayado at emosyonal na nga yung ilang residente dito sa Barangka, Ibaba Drive sa Mandaluyong na apektado ng water service interruption. Ilang oras kasi silang inabot sa pagpila at paghihintay dun sa mga truck na magrarasyon sa kanila ng tubig. Ganito kahaba ang pila ng timba at balde na dala ng mga residente ang naghihintay sa pagdating ng bombero na magrarasyon ng tubig sa Barangka, Ibaba Drive, Mandaluyong City. Pati mga bote at iba pang pwedeng pag-imbakan, binitbit na nila. Pero pasado hating gabi na, wala pang truck na dumarating at wala rin naman daw abiso sa kanila kung may darating ba. Dapat daw sana ay oras na ng pagtulog pero heto at nakaabang sila sa kalsada. Sabi ng ilang residente, mahigit isang linggo na raw silang walang tubig at perwisyo na raw talaga ang dala nito sa kanila. Sana na magkatubig naman dito. Nahihirapan na kami. Talagang nahihirapan na po kami, lalo lalo na po ngayon, puyat, may pasok pa po kinabukasan. Lay mga anak namin wala pong mga anuhan ng tubig. Si Lola Dionisia napaiyak na lang habang nananawagan na sana'y masolusyonan na raw ng gobyerno ang problema sa tubig. Hindi raw biro ang kanilang hirap sa ganitong pagkakataon. Gino ang presidente, nananawagan po ako sa inyo. Napahinga naman po kami yun ng tubig dito sa Irid, Mandaluyong. Kawawa naman po namin dito. Matanda na ako, naghihintay pa po ng tubig sa gabi, kaya maawa na kayo sa amin. Mag-aalas tres ng madaling araw, sabay-sabay nagdatingan ang anim na truck ng bombero. Sila man daw problemado. Nahihirapan na sila kumuha ng tubig ngayon kasi parang dito sa buong mandalo yung wala nang lumalabas sa pie hydrant ng mga tubig. Kaya yung mga bombero po natin, mga pie truck, ay naghahanap sila na pwede makuha ng tubig. Para naman sa mga nakaigib na, sa wakas daw ay makakapagpahinga na sila. Pero ang mga nasa dulo ng pila, malamang daw sa malamang, mag-igib hanggang pamorningan. Rhea, kanina nga mga alas tres ng madaling araw dumating yung mga fire trucks dito. Pero bago mag-alas 5 ng madaling araw ay umalis na rin dahil naubos na yung dala nilang tubig. Kaya ngayon, dito sa kahabaan ng Kayumangi Street, eh doon sa labas ng mga bahay, maraming mga nakapila ng mga balde at pati na rin mga drum sakaling merong dumating pang fire truck. Kaya eto naman, eto yung pila nila. Makikita mo, ang daming nakapila rito. Iniwanan na lang ng mga residente dahil syempre, yung iba magpapahinga muna, yung iba naman eh papasok sa trabaho. At ang mahirap dito kasi, Rhea, no eh, Mukhang walang katiyakan kung anong oras darating yung mga fire trucks na magdadala sa kanila ng tubig. Ate, live po tayo sa unang hirit. Okay, nahiya si ate. Pero kanina kasi kinukwento nila sa akin na siguro daw mga alas 5 pa ng hapon darating yung uh, tubig na mag, yung fire trucks na magdadala ng tubig sa kanila rito. Ang problema, Rhea, eh, ang mahirap nga sa kanila, syempre hindi naman pwedeng tumigil yung mga gawaing bahay, uh, yung mga paglilinis, pagliligo, uh, pagligo. Kaya ang ginagawa na lang nila, yung iba, uh, kumukuha galing dun sa kabilang kanto, dun sila bumibili ng tubig, yung iba gumagastos na talaga para lang meron silang magamit sa pang-araw-araw, Rhea? O, oh, kalbaryo talaga. Maraming salamat, Mav Gonzalez.